O populismo tem crescido na América Latina e, infelizmente, tem utilizado as vulnerabilidades da democracia na região, que são as instituições mais frágeis. Isso, na verdade, tem gerado um fraco desempenho econômico da região e trazido mais sofrimento para a população. Então, por exemplo, quando a gente vê o déficit fiscal, que impede um crescimento mais robusto, com diminuição de juros, os ataques à democracia baseados em falsidades. No Brasil hoje, por exemplo, como se fala, é, o PT fala que o Lula teria sido absolvido e não sentado, quando de fato não foi. Então essa manipulação do discurso acaba, são todos recursos do populismo e enfraquecem a democracia. É, é, se, se viveu na região o que passou em Brasil com a liberação de Lula e a chegada de Lula à presidência como um retrocesso de eh, a luta contra a corrupção. Certamente. Eh, como, que, que reflexionaste sobre isso? Sobre o que passou em Brasil? E se efetivamente foi um retrocesso? Foi um grande retrocesso. A Operação Lava Jato, que acabou tendo repercussões na América Latina inteira, com o nome Caso Odebrecht, foi um grande avanço na região de combate à corrupção. Uhum. Pela primeira vez, a gente viu altos figurões da política sendo presos, no caso do Brasil, mas também em outros países, notável exemplo aqui do Peru, mas também do Equador, todos os países tiveram essas consequências. Infelizmente, houve uma reação política muito forte no Brasil e hoje houve o um enfraquecimento da legislação de combate à corrupção, que também está dentro do programa hoje do partido do, do PT no governo brasileiro. O que pensa do Lofer, desta ideia de que a los líderes populares se los persigue porque beneficiam a la a la, a la gente pobre. Eu vejo o caso claro do Brasil, o escândalo da Petrobras, da corrupção é inegável. A Petrobras oficialmente, que é a maior estatal brasileira, declarou que recuperou 6 bilhões de reais por conta das investigações da Lava Jato. Então os fatos são teimosos e os fatos são inegáveis. Muitas vezes esse lawfare é utilizado como um álibi para esconder as responsabilidades. E eu repito, né, o o presidente Lula não foi inocentado pelos tribunais, na verdade ele foi beneficiado por uma decisão que anulou a condenação com base em um suposto erro formal, uma invalidade. E no fundo, aqui o que houve de fato foi uma reação e a volta da impunidade em relação à corrupção. E ele disse que esperava que o resultado da Argentina, das eleições, seja como o princípio de algo diferente para para toda a região. Me interessa que abunde um pouco nesta ideia de por que a Argentina pode ser o início de um cambio, não? Sim, nós estamos assistindo às eleições na Argentina com preocupação. Claro que cada país tem a sua autonomia, a sua liberdade para fazer as suas escolhas, mas nós vemos o governo atual do presidente Hernandes tomou uma série de passos que, passos que trouxe esse desastre econômico que é uma inflação de mais de 100% ao ano com um discurso populista e muito similar ao discurso do PT no Brasil. Tememos que o Brasil, infelizmente, nesses quatro anos do governo Lula, possa seguir um caminho tão ruim quanto. Então, uma, um resultado eleitoral que derrote esse modelo populista e esse fracasso econômico, de certa maneira, no Brasil nos trará um alento. La última, eh, ¿qué piensa del de juicio a la Corte Suprema que está impulsando el kirchnerismo eh, a, toda la, a toda la Corte, a los cuatro integrantes de la Corte? ¿Por qué cree que puede pasar esto, que el partido de gobierno quiera destituir a la Corte? Yo no estoy tan familiarizado con esa, esa situación. Las Cortes precisan tener sus garantías institucionales. Y preocupa mucho un gobierno, no final de su mandato, tentar de alguma forma presionar a Suprema Corte Argentina.